潮州比较近。潮州那个古镇子啊，嗯，比较古镇的。是啊。潮州，通常口岸，它是，呃，商朝的时候、明朝的时候都是很有名的，所以叫，也叫丝丝绸之路了，发人类。还有这个道理啊，在那里。一个福建，一个福建的泉州。泉州。广东，广东的潮州。嗯。这边是比较有名的。哦。古古庙。古庙、古寺、商业街、步行街。潮州也很多好吃的，对不对？有很多小吃。潮州卤鸭、卤鹅啊，他那最喜欢吃鹅的。这样子啊。他那里女婿过门了都要，都手里要提着鹅的。<笑>还有这种说法的是吧？<笑>你真懂啊。因为我，我九二年、九三年两年，跟那个潮州的一个朋友姓莫。叫莫少校，他在我家过了四个春节，过了四个年，住在我家里。他是，他是做生意的，他十七岁，十七岁，出去，就闯闯江湖了。他把潮州的煤建呐，那些土特产品呐、啊，包装好，就送到各个超市去。那时候是国营单位，送了去以后呢，超市里面，那就跟他代销，他。每两个月或者过年就回来收一次钱，过年的收钱，就不回家了。他跟我们搞熟了，这个在我们家里过年。那他也姓莫，潮州叫叫烟部，广字头底下一个烟，一个奄奄一息的烟，那个叫这个广字头。知道。莫部部呢是部是一个地震的意思是，部是土字旁是一个锥子底下一个字，一一横一竖。我知道，烟部是吧？嗯人人家以后不要去叫烟不正那是，叫什么？就那个那个地方，我也好久没吃，我来以后也没吃，他叫我吃我也没吃。哦。他找了个九江的老婆。嗯。当时是营业员，他推销的，搞熟了。那九江的怕吃苦，九江女的很刁的，生一个女儿，但是不肯生。那个小猫对他无可奈何，好多人是不生三个是不不罢休的。啊、哦。他只肯生一个。是，他你要我生，我们就离婚了。他他他把他把他卡住。潮汕人是最能生的哦，做潮汕媳妇可不容易了，没那么容易做了。他是他重男轻女。哦，后来后来他们又离婚了，去重新结婚吗？没有，还是那个。还是那样。还有一个那个，他老婆就也出去打工，到北京去了。他女儿可能是在北京，他就跟他女儿在一起。这个男的在家里搞一个塑料厂。小型的包装袋、塑料厂，他那里人喜欢做生意。潮汕人做生意出了名啊，他们每次都是在外面那些什么小超市啊或者便利店、啊，都是他们开的，特别多。广东很多。我把这个那个瓜子啊、梅建啊，到国内收的李子，李子一放到水里面浸，放盐浸浸了以后，把那个汁水全部倒掉，重新再再浸泡，再浸，浸的没有没有奶味，没有那个水味。为止，就捞出来，捞出来再晒，晒了以后呢，再再放糖啊，精压在里面，放在糖里面压起来，然后呢，等它慢慢的再用那个用那个烤啊，阴干，阴干、嗯、以后就成了叫蜜饯，上面一层是白乎乎的，吃起来是甜的，里面的籽又是酸的。嗯，就是这种做法哈，他们喜欢这样做。对，好玩的。我我他他到我那儿去，他就看中了，叫我跟他找鹅，我就到那个农场去跟他找，找了鹅呢，九二年我就运成鹅到潮州，跟他车子一弄，送到他家里。哦。他家里他他哥哥是个退伍退伍的军人，退伍以后呢，就没有安排工作，给他运了四分田，他就把那鹅放在个田里，转起来养起来，送来的时候鹅好瘦。天天给顾他吃，给吃掉他吃，吃胖了。过年那卖，那很吃香的。家门口，就到客厅里，都先呃吃饭之前，他的就供饭的。啊，是。炉灶有灶神的。对对。炉灶也种种一下，客厅里也有个神、嗯、神位。他们那里的那个。男的不上桌的，现在男现在女的不上桌的，现在男的吃完再，女的再吃。啊。不做正妻的。这样子是吧？男的在客厅吃，女的。等男的吃完了以后再吃饭吃，这个也有点烦哈、啊，这个习俗搞的。封建。对。封建
，就南征南非。为什么毛主席在反对封建迷信、资产阶级那一套？他心的一个原则是考虑老百姓的感受，要让老百姓跟普通人一样过正常的日子，不要低三下四。确实，你也是人，我也是人，是不是？搞那么多礼节，是应付过去旧社会，是应付祖宗啊、朝廷啊。那是上上级，那是官方啊。其实老百姓，就是你跟我一样，都是一样，很自然。你要是分那个三教九流，分到七点八点，那人类就不自由了，是吧？是。所以有很多东西侵犯人权，这个有道理的。你剥夺他的权利就叫侵犯人权，你没有剥夺他的权利，让他民主，让他有话可说，让他自由，让他开心。那就给了民权利给他，凡是没有民权的时候，都是受委屈的、受压抑的、受打击的，或者甚至受排害的。是这样哈。所以毛主席一辈子就是为了人民、老百姓，他要讲话，他要敢于讲话。我国大革命的时候，有一个厂长，上面来的人招待，结果呢，多搞了几个菜，等工人看见了，工人写一张报纸报，领导带头，普法堕落，提高社会水平、社会标准。一张大字报轰起来，厂里领导都难为情了。他只能夹着尾巴做做人了。下次来了，上面领导他只能按标准给他吃了，就不能喷马屁了。这这就是民主的效应。现在为什么那么多腐败？根子是不民主。他做了很多事情是，他有权利，他隐瞒着你老百姓，你老百姓根本就不知道，甚至很愚昧。他没法透明哈，别人看不到他干嘛？透明不了的。对，明白。你现在有个手机，在网上进行，网上把钱打你卡上了，这个就是不民主，是吧？真正的民主是透明的，所谓民主是透明的才叫民主。就像我们家里在吃饭一样，摆在桌子面上，事情都在桌面上说，不能到房间里，躲在你的耳朵，拿来偷偷的说，偷偷的窃窃私语，这就叫不民主，家庭不民主，单位也是一样，政策是政策，法律都不一定是一样的法律。你还有什么超越法律、超越民主的？所以一超越了，有人享受了民主，有人就享受不了民主，甚至被压迫、被剥削、被压、被欺负，你就倒退了。你你你欺压人类，人类是剥削阶级，被欺压人，被剥削阶级，剥削阶级是上层，被剥削的是下层，又分出来了，阶级是分开了。你哎，说起来好像是砍帽子。不是开帽子，是这就是这回事。为什么毛主席总是，呃，我大明说的最多是，我们的党区别于国民党，党共产党跟国民党的区别，无产阶级跟资产阶级区别，无产阶级专政跟资产阶级专政区别，他都是对老百姓说的，对当官说的。老百姓掌握这个本领，可以管当官，当官是内用政，上面那个政策要自己加勉，自己跟自己立规矩。像跟我做生意，我不能做，我就不不做了，我就是叫自控能力。不要团团不业，我不要去抢一下，吃饭的时候自己痛快，成功了大家享受，就这个道理。我回来呢，他全家老小，他妈妈高兴的不得了，号召全村、全族的人，都到山上站，抄竹竿，用剪刀一个个的剪，每一个杆子上面带一批叶子，带一批到两批，两片叶子。真的好吃，又甜，水蜜又足，是吧？真的好吃。甘蔗吗？潮州甘。潮州甘什么意思？潮州甘，不是像竹子一样。一种植物啊。像竹子。竹子。像像那个竹、哦、竹子。像橘子，甘橘。像那个甘蔗甘，甘蔗甘一样的。甘蔗柚子。但是比甘子要小一点，比竹子要大一点，有的皮厚一点，但里面的肉相当鲜，相当水分相当足。是他们农村山上长的呀、啊？家家户户都有了。那时候他摘下来卖给我，都是干好的，抽的都不要。他第一年我回来一卖，还有好多单位都抢着要，单位也要值班呐、啊，单位干部值班也要，但单位职工分分了过年也要。我那不知道是一天的是六千斤，我赚了三千多块钱。我有生以来，有生以来第一次做生意，可以吧？但是一路上很紧张的，在路上啊，过了关卡了。很烦，那个那个林业局啊，林业站呢、啊，卡要检查，炮火这里面有香烟，要要香香打开
，那我肯定不敢。他那个那个站里有八个人，我就给他挂枪指示，杆子，一枪二十斤。一百多斤的，是吧？但是我我也没办法，为了逃生，没办法。<笑>可以啊，要有这么光荣的历史、啊要，要到瑞瑞金石城那个地方啊，又把我卡住了。半夜的三点钟，上不发天，下不抓天<咳>，又来检查，啊，说你这里有没有其他的走私物品？我说没有，都是干的。那不行，要检查。我没办法，他四个人，他三个人站了起来，他说我有四个人呢、啊。我说那给你试试试一下，用一下。就这又又又过关了，惨了惨了，还好你有钱挣，不然就送都送完了。<笑>那些人真是坏死啊，他们的这么搞人家，还惨。他要他要高老会交给，还给侄子他吃。<笑>那年过年，我我是最幸福的一年，吃了两百多斤。过年呢，哪里客人都吃，真的好吃。潮州还有这种这种好东西？潮州干。全国有名的，现在因为不是气体不存在，杆子树都老化了，也没人管，有的是晒，长晒，没有打药，长那个毛毛点点，有时候嫩年很好，嫩年，九三年我去的，那帮是长晒，老老老半半的东西，那是很丑，看上去很丑，我以为没有赔本，我不敢再来冒回去，他们说也得我赚了两千块钱，我九二年、九三年，这两年，后来呢？不是。走了，后来呢？那是工资是一几十块钱，是吧？我九四年我在调计算委去了，我是我是非行政单位了，就没有做，一个都没有。从那么远的地方放回去买，太不容易了，像写故事一样。那从从从我瑞昌到潮州，有好远好远，那个时候要走两天一夜。对呀、啊，不容易哦。那个时候不比现在，嗯、那爬那个呃福建那个高山，一爬爬一个晚上都。专门爬山，你就自己这样子叫了一辆车样子是吧？运回去。我，是我过去啊，是小莫请的，请的。这不车。他我送到家里。车子是吧？回来我就不要空车了，哦、我就带你，有好太惨，就带了一车呗。当时也不知道好不好卖。刚好就是你们两个一来一回，两个人的挣钱啊，<笑>太好了。后来他他他不跟你合作了呀？你没跟他合作了呀？以后改革开放了，搞怪有名人嘛。他那个钱有的很难收，单位散伙了，难收。有时候呢，再钱，有时候也亏得他，他是另干行，他回家了。对、嗯。那深圳，深圳龙岗，龙岗龙岗区两公所所长，姓莫，叫莫秋强，他，他可能是在档案里面找出来，怎么搞的？他一开车子到我家里去，要我跟他做生意，那是八几年，要我跟他做生意，他一个月给我一万块钱。那个时候八几年一万块，累了好厉害哈！人累了还有奖金，我不敢干。我到九江火车站去考察了一下，火车站里那很乱，火车站怎么乱呢？那搬运工啊，个个都是个背街，大街呢，他不是打到头上，背上免得你的皮不痛啊，他有个大街的啊，那我们做了个袋子，用拉链一拉，就是这样上北京。大美的那个那个袋子啊，我我到那看，有人就把那个袋子拉开，把自己袋子接了，张米张大米，那那都那都肯定要要短斤少两嘛，是吧？那一车皮就没那么多两嘛，你拉到深圳去，深圳人少了一锅饭，那那不得追究责任呢？实在是搬运工吃了，不是我吃。对你怕被他们搞手脚是吧？对啊，所以很恐怖。第二个呢，我又怕以次充好。有的粮管所很调皮的，嗯，他把陈粮啊、次粮、加工陈、大米卖给他，那他检验他不合格，他得扣钱，两条都讨不到。加上我在粮食局搞一打三反，又知道经济领域的斗争，国家那个时候说放开，那你又搞抓头几刀吧，我不敢搞，那就拒绝他了，在我家里住一晚，吃的饭，送他走了，不敢搞。这个是实现出这制，有那个实现，经过挫折，处理什么事都四平八稳。你叫我是不会得罪人，你现在我一般的不会得罪人，讲话讲实话，但是我不向别人声声力竭的去树立立争，我不是搞，讲我讲实话讲，你这个做的不对，这样不行。但是我不向别人发火啊，跟他斗啊，跟他打架了，那我没有必要那样做。这就是修养过来。